Всем привет, меня зовут Кирилл Никитин, еще раз, кто там продолжает входить. Я здесь, ну, я выпускник вышки, прям по себе, да, я выпускник соцфака 6, 7, 8, 8 лет назад. И я работаю, та роль, в которой я присутствую здесь сейчас, по большей части, это как представитель агентства Медиаком. Мы... В принципе, рекламное агентство, там было все правильно написано в, в Балве, в, этом, в описании. Но тут есть важная фишка, которую нужно понимать, что рекламных агентств, их очень много разных видов. Они, вот, каждое агентство, там, хлебом не корни, дай придумать себе отдельное название. Отдельное название тому, чем ты занимаешься, точнее. Вот. Мы занимаемся достаточно конкретной, прикольной вещью. Мы берем большие компании, берем как бы, их задачи, их рекламные бюджеты и пытаемся эти две вещи совместить. Да? Мы в основном не снимаем какие-то ролики и не придумываем какие-то креативные решения. Да? В основном мы берем какую-то рекламу и ставим ее куда-нибудь. Пытаемся поставить ее максимально эффективно на деньги клиента. И это... Я зачем все это сейчас говорю? Я не то, чтобы <смех> теста в конце не будет. А просто хочется сказать, что из этого выходит интересная такая особенность. Мы, как правило, планируем вещи. Мы, как правило, планируем, что мы будем делать очень далеко вперед. На, на год рутинно. Да, то есть почти все время. И реальное планирование на год — это планирование на полтора года, потому что вот сейчас, например, некоторые наши клиенты очень хотят, чтобы мы им рассказали, а что будет там в ноябре или в декабре 2021 года. Это все сейчас очень смешно звучит, когда мы не очень хорошо понимаем, что будет в мае 2020 года. Вот. Ну и вот в такие кризисные моменты это становится мучительно очевидно. Но в целом вот это вот так скажем, скользкая дорожка, по которой нам все время приходится идти, это попытка предсказать будущее. Поэтому я там видел очень много сессий про прошлое, или как прошлое возвращается в будущее. Хороший трюк, прикольный, да, который позволяет трансформировать разговор о том, что непонятно и чего еще не было, в разговор о чем-то, что уже было. А, окей, но не всегда этим можно отделаться. Иногда нам приходится действительно очень смело, не скажу, что фантазировать, но, наверное, проецировать все происходящее на то, что произойдет дальше. Вот. Все еще я задаюсь вопросом, крайне меня интересует вопрос, что же вы все-таки больше всего хотите здесь сейчас услышать, потому что есть ощущение, что могу вам об этом рассказать. Но э, в целом у меня есть какое-то примерно представление о том, что, скорее всего, больше всего волнует. А, и помимо грамотного использования ключевых слов, э, типа тренды, вирус, ситуация, э, в, собственно говоря, описании лекции, есть еще понимание, что, э, наверное, вы бы не прочь узнать, как, в принципе, э, выглядит работа в организации типа нашей. И чем мы, собственно говоря, занимаемся. Да, вот э, я сам работаю в департаменте стратегического планирования. Мы теснее всего заняты вот именно этой э, неразрешимой задачкой предсказания будущего э, или непредсказания будущего, и того, как избежать необходимости предсказать будущее. Э, и мы в основном делаем вот такие штуки. Э, тут поэтому будет э, документ, слепленный из двух. И мы целенаправленно в конечном итоге не стали его даже переводить, а просто потому, чтобы, чтобы автоматически вот этим материалом, который показывается, ответить на вопрос, собственно говоря, что, чем мы занимаемся, что мы делаем. Мы делаем вот такие вот штуки. Мы в департаменте стратегии конкретно делаем вот такие вот документы и с помощью них пытаемся ответить на вопрос, собственно, на что нужно ориентироваться, на что нужно смотреть, какие есть Неприходящие вещи, которые никуда не денутся, или наоборот, приходящие, но очень-очень надолго, какие-то тенденции, которые с нами задержатся, и которые нашим клиентам, большим, серьезным компаниям, 
А, нужно, на какие из них нужно ориентироваться? Ну, простите, перебью. У да. вас а, все еще первый слайд презентации, если что. Так и есть. А, все. Это просто так и есть. Документ, а все подумали, что все, хорошо. Не, я с одной стороны люблю длинные вступления, с другой стороны я действительно вижу, что люди продолжают подтягиваться и немного даю им эту возможность это сделать. Вот. Ну, наверное, все. Дальше уже... Дальше уже невозможно. Вот. Поэтому я сегодня сюда принес два документа, которые хочу рассказать. Первый из них — это такой большой кусок серьезной работы под названием «Куда мы все движемся?». Это тренд-репорт, ежегодная история. И что важно понять, вот эти все тренды, в принципе, такой документ, он довольно долго делается, и, такие, и эти тренды, в принципе, все мы вывели до того, как у нас начался, началась какая-то экстренная ситуация, до того, как у нас начался вирус, кризис, который, ну, я думаю, всем уже понятно, у нас там происходит и продлится дольше, чем карантин. Но поразительно сейчас смотреть на этот документ и видеть, что, по сути, нет ни одного тренда, ни одной тенденции, которая оказалась бы неактуальной в результате произошедшего, в результате э, никому не подвластной, не подвластной в предсказании эффекта одной, одной несчастной летучей мыши, как сейчас считается. А, вот, поэтому об этом тоже чуть-чуть поговорю, как все эти тренды совершенно не изменились, вот такой вот шокирующей ситуации, а наоборот, только подтвердились, и многие из них ускорились. Окей, хорошо, дальше не ждем, вперед. Вот, на прошлом слайде вы наверняка видели, что там было написано Human Trends. Обычно, когда говорят про какие-то тенденции развития, говорят прежде всего и больше всего про технологии, про то, куда идет развитие там, либо высокой техники, либо каких-то информационных технологий, интернета и так далее. И это все понятно, это все правда, но тут есть два важных момента. С одной стороны, ну, об этих вещах можно говорить ограниченное количество времени до того, как всем станет скучно. Но там про искусственный интеллект, я думаю, все слышали. Про новые медиа, но это скорее наша история. Но, вот, например, про лайвстриминг и про то, что брендам вдруг стало интересно рекламироваться в киберспорте, тоже все... Наверняка хоть края муха слышали, вдруг там появились деньги в этой истории. Да, или вот, например, privacy и security, тоже тема неприходящая, ну, тут достаточно просто. Можно просто в чате маленькую перекличку, у кого отблок стоит. Вот это вот самое, самое ужасное бич нашего существования, что все сейчас поставят, и мы перестанем денег, деньги зарабатывать, потому что у всех будет стоять отблок. Кто-нибудь? Никто не колется. Думаю, что я сейчас призову к ответственности. Нет, это легально, я вам скажу. <смех> В этом нет ничего запретного, кроме конкретных сайтов, которые это очень не любят. Вот так. А, окей, вот эти все технологические тренды многочисленные, они не просто так проходят. Они, конечно, имеют какой-то прямой эффект того, что есть какой-то новый классный сервис, новый тип там видео какого-нибудь, которое мы потребляем, новый какой-нибудь опыт переживания, который можно получить через технологии, но что также интересно, они и на людях тоже сказываются. И причем сказываются они на людях очень неоднозначным образом, в основном потому, что вы, наверное, на себе это так, так э, жестко еще не чувствуете, но способность быстро адаптироваться к, меняющей реальности, к меняющейся реальности, она, к сожалению, правда, у среднестатистического человека немного падает с возрастом. И есть определенный образ, возраст, в котором начинается офигевание от темпа технологических изменений. И поэтому с каждым годом стабильно больше и больше людей испытывают определенный невроз по поводу технологий, по поводу того, с какой скоростью меняется мир, и по поводу того, смогут ли они вообще когда-нибудь угнаться за тем, с какой скоростью меняется мир. 
Вот, в итоге получается крайне интересная история. Мы так много говорили про то, что прекрасный новый мир интернета, в котором каждый может получить образование, в котором каждый может ответить на любой вопрос, в котором э, есть вообще огромное количество разных возможностей. Э, вот он проникает в каждый дом, проникает в каждую семью, и разные сервисы тоже с огромной скоростью набирают важность и актуальность, но при этом люди становятся менее счастливыми. Это просто вот индекс счастья. Он стабильно идет вниз и вниз. И смотрю на этот график достаточно много, и мне достаточно страшно, потому что заканчивается он 2019 годом. Можете, собственно, легко себе представить, продолжить, что, что там происходит в 2020-м. Я предпочитаю этого не делать. Вот. Поэтому... Окей, okay. технологические изменения — это хорошо, но, наверное, самое интересное — это посмотреть на то, как люди на все это реагируют, как люди все это усваивают, берут для себя, и, в частности, как люди, например, используют те же самые технологии, чтобы бороться с отрицательным эффектом технологий. Да, тут есть такая двусторонняя история, когда какие-то неприятные штуки, которые вызваны распространением технологий, они решаются точно так же инновационными способами. Вот. Тут есть четыре большие истории, на которые хочется посмотреть, на которые, над которыми, наверное, хочется чуть-чуть помедитировать, на которые с удовольствием и ваше мнение бы услышал, там, если удастся понять, что там было интересным и совершенно неожиданным или что прям резонирует, и прям приятно, что кто-то это наконец-то вслух сказал. Тоже в конце или по ходу дела буду рад, ну, по ходу дела, наверное, скорее буду рад от вас это услышать в чат, а в конце и в аудиорежиме тоже с удовольствием выслушаю. Вот. Четыре темы, какие именно. Это коммерция, все, что связано с продажей, покупкой, это городская жизнь, ну, так скажем, городская инфраструктура, да, которая тоже очень сильно меняется под влиянием технологий, которая вызывает большое трение. Ну да, сейчас мы по ней, конечно, просто скучаем, трение она ни у кого не вызывает, но, в принципе, обычно это достаточно большой источник стресса, городская жизнь. Это, так скажем, благосостояние, это здоровье физическое, ментальное и все, что связано с восприятием себя, там, с я-концепцией, с тем, какие, например, мои качества являются какой-то неотъемлемой, очень глубокой моей частью, а какие, о каких я даже в разговоре не упомяну. Вот. Все это меняется самым наиинтереснейшим образом. Ну вот. И... Раз уж на то пошло, я перейду дальше к их конкретному рассмотрению этих вопросов. А, да, первая история — это что происходит с коммерцией. С коммерцией происходят странные, интересные штуки. Магазины перестают быть просто магазинами на самом деле. А, во многом потому, что невозможно им конкурировать между собой, будучи просто способом а, пойти, взять что-то с полки, пробить и уйти. Так действительно конкурировать так становится очень сложно, и магазины изо всех сил начинают давать своим клиентам то, что называется очень модным словом experience, которое сейчас все произносят, очень сложно его каким-то хорошим способом перевести на русский, ну, наверное, переживание самый нормальный ответ, если у вас есть хороший перевод слова experience, пожалуйста, пишите его в чат. Вот, и все больше и больше, да, там и бренды, и магазины — это источники вот этого самого экспириенса, переживания каких-то эмоций, да, и все больше, и мы с вами ценим возможность получить, например, приятные эмоции в процессе покупки, да, и сами бренды, сами магазины начинают смекать, что это очень серьезное конкурентное преимущество, да, что вы идете в один магазин, а не в другой, потому что, ну, там приятнее, да. Дешевые очень продукты питания в красном и белом, тем не менее, значительное количество людей туда не ходят за картошкой. Вопрос, почему, крайне актуален. Вот. В частности, бренды 
тихонько подходят к такому моменту, как измерение эффективности этого самого экспириенса, измерение эффективности этих самых впечатлений, что вам там, например, позвонили, это очень плохо, потому что никто не любит, когда бренды звонят на телефон, или вы там написали какое-то приятное письмо, или вы влекли в какой-то очень приятный поход в магазин, который, может, ничем тут же и не закончился, но оставил у вас симпатию к бренду на долгое-долгое время. Вот. Желание измерить эту эффективность на самом деле ведет к большой трансформации того, как, в принципе, бренды видят своих потребителей, желание видеть какую-то единую картину человека, да, который не каждый раз новый, когда он там пришел, ушел в магазин, а с которым можно общаться. И поэтому, конечно, производители, да, там бизнес хочет личные, личные данные своих покупателей, чтобы просто понимать, на самом деле, а какие, например, рекламные действия, а какие там взаимодействия на вас в конечном счете отрабатывают хорошо и приносят продажи и прибыль. Вот. Из этого есть всякие интересные эффекты, всякие интересные последствия. Например, биометрия. Биометрия, помимо того, что это просто хорошо, интересно и футуристично, это еще способ совершенно железобетонным образом идентифицировать, что за человек к тебе пришел. Да, ну вот у вас есть карта лояльности, ну, у всех есть какие-то карты лояльности, правильно? От каких-то больших продуктовых сетей есть у всех, кто регулярно покупает продукты. И карта лояльности – это в основном способ магазину понять, что какой конкретный клиент к нему пришел, что он там покупает, и каким-то образом дальше работать на то, чтобы каждый человек покупал больше. Вот. Биометрия, она, по сути, уничтожает какую бы то ни было необходимость в такой карте лояльности. Она позволяет человека совершенно явным образом идентифицировать, когда он пришел на кассу. Но что тут важно, да, мы говорили про Human Trends, и вот этот факт, что биометрия позволяет однозначно идентифицировать, кто пришел, как бы не только производители это понимают, потребитель реально понимает это тоже. Идет ногу со временем. Selfie to pay уже можно опробовать в ряде наших магазинов. Приходите. Включайте голову, друзья. Думайте, к чему нас все это ведет. И не становитесь рабами системы, но оставайтесь рабами Божьими. Храни вас Господь. С любовью, ваш прот Александр. С Богом. Вот. Это... Хорошее описание того, как, в принципе, технология, технологическое развитие воспринимается по факту. Есть голоса за, есть голоса против. Отчасти это не или-или, отчасти чем больше в одну сторону эффект, тем больше он одновременно и в другую. Может быть, может мне кто-нибудь, у кого есть сейчас доступ к микрофону, ответить, было ли сейчас нормально слышно звук на этом видео. Вот. А я пока перейду к следующей части. А, программы лояльности, да, как, в принципе, как способ нас с вами вознаградить. Да, что такое программа лояльности, на всякий случай, если термин не очень понятен, это а, ситуация, когда у вас есть так или в, в том или ином виде учетная запись с каким-то брендом или магазином, да, а, и бренд предоставляет а, какие-то бонусы, например, кэшбэки, например, какие-то подарки за покупку, например, скидки от объема а, и так далее. Так вот, что происходит сейчас с программами лояльности, происходит понимание, что покупка – это не единственное, что нуждается и что заслуживает награды. Что реально, если человек там просто пошел и зарегистрировался, если человек ответил на какой-то вопрос, например, бренду, за это, в принципе, уже заслуживает какой-то награды. Ну, я, я вам расскажу, бренды и производители это понимали давным-давно, информация, она крайне ценна. А, да, а, но в данном случае, кажется, уже все и потребители тоже а, начали это достаточно хорошо понимать, а, и а, поэтому <производителям>, производителям стало сложнее, а, холдерам этих самых программ лояльности стало сложнее, а, и к чему это все в итоге приводит? К тому, что приходится придумывать другие способы вознаградить нас с вами. А, Какие-то, которые просто-напросто производитель может себе позволить, когда надо награждать каждого, кто, например, зарегистрировался, а не только тех, кто там купил какой-нибудь шампунь или какую-нибудь программу в интернете. 
Вот. Очень интересно это все раскладывается на магазины, на ритейл, то, что называется. Потому что, как я уже говорил, ритейл перестает быть просто местом для такой совершенно рациональной а, транзакции, пришел, взял товар, дал деньги, ушел. Да, это неинтересно, потому что как сейчас через пару месяцев станет всем оч абсолютно очевидно, интернет-магазин это может сделать удобнее и быстрее, причем, скорее всего, какой-то огромный, который может экономить на масштабе. Вот. Поэтому магазинам приходится тоже давать те самые впечатления, тоже приходится давать тот самый опыт. И таких магазинов станет все больше, их доля увеличивается, и сейчас, когда мы выйдем с вами из карантина, и многие магазины, у которых не было большого, так скажем, большого запаса финансового, к сожалению, разорятся, а и большое количество мест для магазинов освободится, их доля, доля таких вот точек, которые предоставляют какие-то впечатления, она увеличится, потому что именно такие точки в своем удачном выражении более конкурентны. Вот. Это же относится к технологии. Поразительным образом, да, мы обычно думаем про технологию как про что-то, что позволяет не приходить в магазин, но технологии в магазинах тоже станет больше, потому что они являются классным способом дать вот именно такое впечатление. Вот, например, умные зеркала в том или ином виде для магазинов одежды она становится все более актуальной. А, и вот, Show me skirts. И вот а, такие решения, которые позволяют дифференцироваться среди других, а, они тоже становятся все более и более а, часто встречаться. Другой способ, которым технология борется с технологиями, там, технология позволяет а, магазинам выделяться на фоне всех остальных, а, на фоне конкурентов, которые стремительно их могут а, обойти по каким-то банальным характеристикам. А, сейчас будет такой небольшой интерактив. А, тут будет а, два голоса разговаривать друг с другом. А, один из них человек, другой робот. Все очень просто. Что я хочу, чтобы когда этот ролик закончился, вы мне сказали, какой человек, а какой робот. Как я помогу тебе? Hello? Hello, what's up, man? Hey, um, I wanted to know what are your hours for today? 10 a.m. to 6.30 p.m. Okay, got it. Thank you for your time. No problem, sir. Bye. Can you tell which of the callers okay, is human? Так, отличный способ. На, угу. угу. поровну где-то. Ну, вообще так, в принципе, то, что ответов сейчас примерно поровну, оно уже говорит о том, что я могу и не отвечать, да? Вот. Так или иначе, все, тест Тьюринга мы, как люди, со своей стороны завалили, в плане того, что мы не можем каким-то очень эффективным способом определять, где человек, а где робот. Этот писк у меня, он сейчас прекратит. Это голос Б, на самом деле, тот, который задавал вопрос, это был робот. А, который отвечал, это был человек. Ну и еще одно очень классная, очень интересная тенденция, которая имеет прямое отношение к коммерции. Именно в коммерции она сейчас играет яркими-яркими красками и максимально заметно. Это ретромания и ностальгия. Да, видно ее было издалека, да, она прям, скажем, и всегда существует. Но вот в последнее время бренды как раз очень круто поняли, что ностальгия продает. Продает очень классно. А, причем а, такой сравнительно новый эффект, сравнительно новый а, феномен – это ностальгия, потому чего никогда не было. Да, вот, а, поколение Z – такой хороший термин, наверное, не всем а, знакомый, но поколение Z – это вы, если что. Поколение Z – там можно по-разному оценивать, в целом где-то там до 20-23, до 23, в зависимости от оценки, а, на данный момент а, это поколение пребывает. Да, показывает большой интерес к вещам, которые, так скажем, невозможно было помнить, к 
периоду, когда никто из вас, да и никто из нас, честно говоря, вот в случае Stranger Things еще не было жив. И это все очень интересным образом вываливается и в медийное пространство какого-то развлекательного контента, каких-то каких развлекательных проектов. Да? Вот, например, блогер Лапенко, я уверен, многие из вас его знают, всем, в общем, нравится, нет, кому-то, конечно, всегда не нравится, но все, в общем, согласны с тем, что это какой-то новый феномен, что не все могут посмотреть, и на что не все обращают внимание, что 48% подписчиков, на самом деле, в Инстаграме моложе 20 лет. То есть, в принципе, не могут никаким образом помнить тот, ту, ту эпоху, которую он симулирует и изображает, кстати, достаточно аутентично. Ну и да, вот ролик Билана, который тут внизу, который действительно теряющему актуальность исполнителю позволяет каким-то образом вдруг взять, актуализироваться, попасть в фокус всеобщего внимания и получить какую-то положительную оценку именно за счет того, что он изображает какие-то очень настоящие образы. И так далее. Да, это то, что касается коммерции. Опять же, если вам интересно то, что происходит, если у вас есть какие-то мысли, вопросы на эту тему, пожалуйста, кидайте их в чат нещадно. Вот. А я перейду ко второй истории, о которой хочется сказать. Это о городской жизни да, и о том, как, собственно говоря, городская жизнь трансформируется под влиянием технологии, как она становится лучше, как она становится хуже, и как люди пытаются со всем этим справляться. Тут есть несколько историй, о которых хочется сказать. Во-вторых, урбани... во урбанизм – это очень, так скажем, новая, модная, актуальная история. Она не новая, ни в коем случае, но да. Модная, актуальная, в том числе с точки зрения инвестиций, которые сейчас происходят. Да, большая работа ведется именно над городской жизнью. И, к сожалению, это не от, не от хорошей жизни, это потому, что условия городской жизни зачастую совершенно ну, приближаются к невыносимости. Ну вот левый график – это минимальный метраж квартир в Москве. Вот, он за 7 лет спустился с 29 до 11 метров. Это вот такой замечательный чулан был обнаружен где-то на риэлторском сервисе в 2019 году. Само собой, это достаточно проблемно для человеческой жизни. И ответ на то, как с этим бороться, он тоже очень часто лежит в технологиях. Да, многочисленных технологиях, которые должны сделать городскую жизнь более удобной. Либо с точки зрения пребывания дома, либо с точки зрения передвижения по городу либо с точки зрения упрощения, ускорения каких-то операций, которые позволяют не проводить время в какой-то некомфортной среде. Вот. И все это находит такую кульминацию в таком э, понятии умного города, так скажем, в, в проекте умного города. И что тут особенно интересно, э, что умные города, как они есть сейчас, как они рассматриваются сейчас, это очень часто э, какая-то коллаборация, совместная деятельность э, государства и бизнеса. Да, вот японская Фуджисава, там, это проект японского правительства и Панасоника. А что у нас сейчас происходит? Мы ожидаем, что, да, Москва будет, у нас, точнее, есть заявление о том, что Москва будет полностью умной, чтобы это не значило, к 2030 году. Хорошо, на улице все становится более умным, городская жизнь становится более умным, или, по крайней мере, есть очень живая потребность в этом, в те периоды, когда нет очень живой потребности просто выйти на эту самую улицу. Вот. В ответ на это дома тоже все становится умным. В этих маленьких квартирах должен быть способ как-то очень эффективно удовлетворять свои потребности и проводить свое время. Да, и это не, не случайное перечисление, не случайная диктомия, потому что то, что мы видим сейчас, это огромное количество сервисов, которые появляются и которые, по сути, работают на два противоположных фронта. С одной стороны, есть истории, которые позволяют экономить время на чем-то, что не нравится. Да, это либо готовая еда, либо, например, еда, которая требует минимальной готовки, 
это доставка всего на свете, аренда всего на свете. Да, а с другой стороны, вот это вот высвободившее все время, которое, по крайней мере, в теории должно было освободиться, нужно как-то тратить, и появляется огромное количество сервисов, направленных на то, чтобы ее потратить. Да, и их действительно становится больше, и те, которые есть, набирают популярность, становятся действительно такими довольно махинами, ощутимыми, чего мы там 3-4 года назад совершенно не наблюдали. Да, мы не говорили о том, что Иви, например, это будет какой-то очень большой, серьезный бизнес, с которым надо считаться в масштабах там, киногигантов. Тем не менее, вот 2020 год, и еще до самоизоляции это уже оказалось правдой. Вот. То же самое происходит в музыке, то же самое происходит в гейминге, и, честно говоря, где только не происходит. Ну и такая третья история — это искусственный интеллект и таинственное понятие умного дома, которое все равно шагает э, семимильными шагами, несмотря на то, что мы, в принципе, находимся в фазе какого-то разочарования этой технологии, что не такая она всемогущая, как нам э, рисовали картинки 2-3 года назад, э, все равно э, потенциал виден, все равно развитие продолжается, все равно с каждым годом мы смотрим на эти проценты, и эти проценты людей, у которых есть устройство э, умного дома, э, он тоже становится все выше, выше и выше. Окей. Okay. Что еще интересного происходит? Интересная штука, которая происходит, это вообще трансформация отношения к экологии. Да, отношение к экологии очень сильно пересмотрелось за последние несколько лет. Если раньше мы говорили о том, что на это просто ответственно, это нужно делать, на это нужно смотреть, чтобы... Ну, чтобы чувствовать себя хорошо, потому что это правильно и ответственно. Сейчас э, все уже достаточно э, очевидно, это просто бизнес. Э, это то что, э, то, что нужно делать и то, на чем можно заработать, что очень важно. И в том числе, что мы сейчас видим, э, делают бренды и производители, это тоже э, какие-то очень конкретные социальные проекты, которые просто отвечают как будто на такое требование потребителей человека, ну, пожалуйста, дай мне какой-нибудь повод тебя купить, покажи мне, что я поддерживаю реально что-то ответственное. И, ну, это однозначно позитивная трансформация, потому что я вам хочу сказать с той стороны, что бренды, пусть не очень быстро, пусть не мгновенно, но очень начинают понимать, что им действительно нужно иметь какую-то миссию, им нужно стоять за какие-то ценности для того, чтобы, по крайней мере, какая-то доля покупателей, потребителей, которые думают именно о том, чтобы пользоваться услугами ответственной компании, смогла с ними оставаться, да, нашла повод оставаться с этой компанией, в общем, покупать ее продукты раз за разом и ни о чем больше не задумываться. Да, тут есть интересные подтенденции, например, тенденция вторичного использования, да, не переработки, а вторичного использования, да, которая мила и хорошо знакома русскому человеку, так как у нас уже у каждого второго есть авоськи, с которыми мы ходим в магазин. И прямо скажем, тот факт, что это несколько лет назад стало модно, это, конечно, круто, но это было правда и до этого. Вот, и это мягко, плавно переводят нас к разговору о вторичном, о, в принципе, о вторичной экономике, то есть о вторичном использовании как таковом. Да, экономия или экология – это прекрасно, когда выясняется, что на этот вопрос не надо себе отвечать, можно чувствовать себя хорошо, можно знать, что ты ответственно и правильно себя ведешь позитивно по отношению к природе, позитивно по отношению к окружающему миру, и что при этом одновременно позволяет тебе как-то оптимизировать свои расходы, как-то оптимизировать свои деньги. Ну вот здесь обязательная шутка про миллениалы придумали социализм, да, но, ну, во-первых, не миллениалы, да, во-вторых, не совсем все-таки социализм, но общее использование, коллективное использование товаров и услуг. Да, это с одной стороны арендные сервисы, с одной стороны какая-то складчина, с одной стороны какая-то самоорганизация, с другой стороны, например, подписочные сервисы вместо покупки. 
тоже тренд, который одновременно позволяет и с точки зрения кошелька как будто бы что-то выиграть, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, ну и при этом лишний раз не мусорить, лишний раз не покупать вещи, которые будут использованы недостаточное количество раз и потом лягут мертвым грузом. Что особенно интересно, о чем не все думают. Непропорционально большой эффект это оказывает на рынок роскоши. Да, люди, которые имеют тенденцию к роскоши, это, как ни странно, люди, которые могут себе позволить больше думать об ответственности экологии. И поэтому, на самом деле, сейчас рынок в роскоши находится в некотором таком кризисном состоянии. Да, я имею в виду даже до марта, даже до, до каких-то вирусов. Потому что происходит вот это самое наслоение тенденции вторичного использования на рынок роскоши. Но, к счастью, технологии и тут помогают и дают интересные неожиданные ответы. Вот, например, виртуальная одежда. Не знаю, сталкивались ли с такой тенденцией или нет. Это просто-напросто сервис, интернет-сервис, где можно загрузить свою фотографию, нанять, по сути, услуги опытных э, специалистов по 3D-графике э, и улучшить то, что вы собираетесь укладывать, э, выкладывать в социальные сети с помощью э, максимально модной и удачной э, одежды, которой в реальности просто не существует. Э, которую, возможно, тоже придумал классный модный дизайнер, и которая, возможно, не менее эксклюзивна, но вот только она полностью виртуальная. Она изначально нарисована в виде модели, и, возможно, с реальными материалами это даже и, и никак не достижимо. Вот. С одной стороны, звучит абсурдно и очень нишево, да, ну как бы прикольно, но никто этим не собирается пользоваться массово. А с другой стороны, ну это действительно способ спасти планету и действительно зачастую оставаться в виртуальности и не отходить от компьютера. Это не только ответственно с точки зрения распространения вируса, это еще и ответственно перед, перед экологией, это еще и ответственно перед вообще общими ресурсами, которыми мы располагаем. Вот, кстати, вот этот самый рынок виртуальной одежды выстрелил вверх во время карантина. Понятным образом, люди не могут в таком объеме покупать одежду, с которым они это делали раньше, но вот это очень интересный эффект того, что все тенденции, которые так мягко, интересно, мягко постепенно нарождались до вот этого карантинного кризиса, они ускорились, удвоились, утроились вот сейчас, ну и по нашим прогнозам многие из них мы увидим после того, как мы выйдем, да, что мир преобразится и действительно будет уже совсем другим. Вот. А, да, это то, что касалось второй темы. Третья тема – это благосостояние, благополучие, да, в принципе, здоровье физическое и ментальное. А, вот опять целая история, которая, в общем, и, и до этого входила в фокус, начинала волновать все больше и большее количество людей, а, но вдруг выстрелила в важности и актуальности до невероятных высот. Вот сейчас, а, когда и физическое здоровье многих а, волнует, и психологическое здоровье тоже находится под ударом, потому что, в общем, никто не, не подписывался сидеть в четырех стенах 24 часа в сутки. А, с точки зрения физического здоровья у нас есть много интересных изменений. Технологии тут помогают однозначно. Во-первых, через огромное количество разных и теперь специализированных приложений, которые помогают сделать все, что угодно, хоть тренироваться, хоть правильно питаться, хоть больше пить воды. Еще есть такой очень интересный тип приложений, который в России пока почему-то не развит, но тем не менее очень актуален. Это приложение для старшего поколения, которые позволяют решать какие-то базовые, казалось бы, банальные проблемы, которые, тем не менее начинают очень серьезно заботить людей там, в большом возрасте. Ну, самое простое – это просто тревожная кнопка, которая позволяет, позволит человеку там, одним нажатием оповестить нескольких своих а, родственников о том, что там что-то случилось. Потому что зачастую даже взять телефон в руки и набрать какой-то номер и сказать, что такое, что произошло, а, бывает довольно сложно. Да? Вторая история, такая вторая большая тема – это биохакинг в широком смысле слова. Мы здесь не говорим о людях, людях которые что-то у себя там в гараже мешают а, и потом это сами себе колят, но так или иначе желание каким-то образом а, использовать последние познания в том, как работает человеческое тело, чтобы улучшить свое качество жизни, 
Э, этого много, это достаточно активно происходит и будет происходить все активнее и активнее. Да, тут очень интересная история в том, что э, то, как, этот, как эта тенденция существует у нас здесь, и то, как это видит западный мир, это э, очень большие разницы, разницы в акцентах, которые ставятся, в желаниях, э, какие потребности, собственно говоря, э, удовлетворяются. Да? Если, э, как правило, западный биохакинг – это быстрее, выше, сильнее, приятнее, больше качества жизни, больше энергии, э, больше силы, больше результатов, э, то тот фокус, который мы видим сейчас, это э, прожить подольше и по остаться работоспособным подольше, э, сохранить активность, обезопасить себя от каких-то э, отрицательных тенденций. Вот. И третья история, на самом деле, такая, казалось бы, довольно местечковая, узкая, но на практике очень-очень интересная, это тестирование, тестирование ДНК, тестирование каких-то индивидуальных особенностей, да, насколько вообще хорошо обоснована наука, которая стоит за всеми этими историями, Открытый вопрос, большая дискуссия со своими резкими поворотами и интригами, но есть большая вера, да, которую, собственно, мы разделяем, которую я разделяю, в том, что эта, эта тенденция будет продолжать закрепляться и набирать популярность, к счастью или к сожалению, независимо от того, насколько верна наука, которая за всем этим стоит, просто потому что любому человеку, приятнее всего слышать про самого себя. И поэтому услышать какие-то индивидуальные выводы, индивидуальные рекомендации для себя самого, это всегда очень интересно и актуально. И ДНК-тесты могут в чем-то заменять гороскопы, но так или иначе, и к ДНК-тестам, и к гороскопам будет огромный интерес и большой спрос на них. Вот. Другая сторона – это э, здоровье психическое. Тут э, тоже ни для кого не секрет, что технологии нам мало, много чего испортили и довольно сильно напортачили. Э, но что самое интересное, что э, на обратном фронте реакции вот на, на эти негативные тенденции тоже стоят технологии. Да, это все выливается в замечательный такой жанр рекламных проектов, которые я просто обожаю, это когда технологии рекомендуют с собой не пользоваться. Вот я сейчас запущу ролик, просто оцените уровень пафоса в подаче. We touch our smartphones on average more than 2600 times a day. We just cannot do without them today. In the same way, we cannot do without food and water. But between sunrise and sun... собственно, не можем себе уже представить жизни без них, так же, как не можем представить жизни без еды. Но вот у мусульман есть священный месяц Рамадан, где они в течение месяца от рассвета до заката обходятся без еды. И, собственно, вот этот бренд, которому принадлежит этот ролик, это телефонный оператор из одной средней азиатской страны, который провел эксперимент, да, зарекрутировал нескольких правоверных мусульман между рассветом и закатом не только избегать еды, но и телефоном тоже не пользоваться, не смотреть на экран своего смартфона. Вот. При этом, как вы видите, совершенно никакой шуточной перспективы здесь нет. Это чисто серьезная история, которая подается да, максимально прямолинейно. Да, ну и у нас то, что делает, например, Билайнс, который добавил гигам за шаги, гиги за сон, гиги за непользование смартфоном, за чтение, в общем, тоже предлагает сократить использование своими сервисами, но при этом вот почувствовать свою ответственность и, собственно, порадоваться ответственности бренда перед здоровьем своих абонентов. Что происходит с социальными сетями? Социальные сети как-то пытаются отреагировать на ту невероятную волну обвинений в их сторону, о том, что они 
подрывают наш с вами самоощущение, наш с вами самочувствие самым коренным образом. Да, Инстаграм, знаете, отменил индикатор лайков на чужих постах, другие сети идут тоже в какие-то проекты, которые, которыми пытаются скомпенсировать ту реакцию, которую они вызвали. Ну и точно так же технологии помогают общаться лицом к лицу. Тут интересный, интересный как бы фактор, интересный феномен — это огромное количество приложений для знакомств, да, сформированных по принципу Tinder для, Tinder для хождения в бары, Tinder для хождения в кино, Tinder для вышивания и так далее которые, в общем-то, позволяют найти себе единомышленников, пойти в какое-то конкретное физическое место с ними и, собственно, там телефон выключить и уже общаться с реальными людьми без телефона. Ну и да, вот то, что там выведено на фотографии наверху, это реальное село в Архангельской области, которое проводит, ну не село само, а которое используется как площадка для digital detox, да, куда приходят, приезжают на самом деле весьма состоятельные люди из России, а также из Европы тоже для того, чтобы там достаточно большое количество дней, 30, по-моему, пожить в реальной деревне, где технологий нет, просто потому что ничего не ловят, ни интернет, ни телефон, и волей-неволей приходится выходить и общаться с реальными людьми и смотреть на реальный мир. Вот. Ну и последняя, четвертая история, о которой тут хочется рассказать, это я-концепция, самоопределение, самосознание. Если я что-то, хоть что-то правильно помню, остро стоящий вопрос, да, мы все про себя можем сказать много разных характеристик, но огромная разница есть в том, что из них воспринимается как важное, что из них воспринимается как неважное. Зайдем, начнем с более практической стороны, да, это то, что сейчас происходит с образованием, да, я даже не говорю о том, что образование диджитализируется, я думаю, всем удалось хорошо понаблюдать за тем, что оно диджитализируется и уходит в интернет с переменным успехом, где-то хорошо, где-то плохо, но так или иначе скорость изменения мира увеличивается, проблема не только в том, что мир быстро меняется, проблема в том, что изменения ускоряются все время, мир меняется все быстрее и быстрее. А это значит, что, ну и мы для себя это уже поняли, и вас ждет осознание того, что придется продолжать учиться, о том, что невозможно в какой-то момент закончить процесс обучения, и все больше и больше доля образования приходится не вот на какое-то изначальное формирование компетенции, а на действительно попытки что-то доработать или даже кардинально изменить там, в своих компетенциях в том, что ты умеешь или не умеешь. Вот. При этом новые обучающие курсы на новые темы, они тоже возникают с потрясающей скоростью. Вот, например, вот это вот объявление, которое, с которого сделан тут скриншот наверху про топовые маски для Инстаграм, этот тренинг появился, по-моему, в течение двух или трех дней после того, как маски для Инстаграм вообще стали публичным функционалом, и оказалось, что каждый может их сделать. И вот эта вот огромная волна постоянно меняющихся курсов, она оказывается необходимой, потому что все с большей и большей скоростью начинают меняться формулировки профессий, формулировки того, чем люди, собственно говоря, занимаются. Да, это и консультанты, здесь выделенные по безопасности в социальных медиа, которые тебе скажут, там, что в твоем аккаунте надо открыть, что надо закрыть, что вообще выкладывать, а что лучше не выкладывать. И такой феномен, надеюсь, вы с ним еще не сталкивались, но на самом деле он достаточно удобен, как онлайн-адвокаты, где даже человек вполне себе среднего класса может сказать замечательное киношное, я, не буду, я буду разговаривать только в присутствии своего адвоката, достать из кармана смартфон, включить адвоката по лайвстриму, собственно, через камеру и микрофон, и слушать его инструкции о том, как себя вести в присутствии стражи порядка, например, во время ДТП. Вот, но это то, что касается такого практического направления, что касается жизни в целом и самоопределения в целом, тоже все достаточно сильно меняется, 
Да, это, во-первых, догнавшие с, некоторым, с некоторой задержкой на все-таки Россию, на все-таки догнавшие Россию тренд терпимости, так скажем, по крайней мере, к небинарности, тут тоже нужно понимать, у нас было крайне лояльное и спокойное отношение к этому вопросу примерно на грани 2000 года, да, но, как мы видим сейчас, ситуация постепенно накаляется за счет более сильных мнений в обе стороны, более, интересно, более серьезной терпимости с одной стороны, а с другой стороны каких-то реакционных настроений. Да, единственное, с чем мы это можем связать, с тем, что ну, относиться ко всему с пониманием было, было легко в теории, Сейчас, когда мы говорим на практике, у многих людей действительно появляются самые разнообразные настроения на этот счет. Ну, это реальность, да, в которой мы живем. Да, небинарность не единственная, не единственный разрез, в котором есть такие очень серьезные подвижки, в котором есть очень серьезные требования к подвижкам. Что мы еще видим, какие еще направления мы видим, и по ним видим серьезные изменения, это, например, восприятие возраста и то, что называется эйджизм или дискриминация по возрастному принципу. Мы тут тоже постепенно, постепенно начинаем сдвигаться и переосмысливаться в том же направлении, что и весь мир. Ну, отчасти по необходимости, потому что население стареет, и воспринимать там 60-летних людей как доживающих, уже нельзя себе позволить, к счастью, мы, да, мы к этому пришли. Ну, в общем, представление о том, что никакие возможности для старшего поколения тоже не закрыты, и там никакой, никакой ярлык не должен быть приговором, точнее, никакая характеристика не должна быть ярлыком, это тоже очень серьезная, серьезная такая подвижка. И вот, например, вот эти фотографии модельного агентства «Олдушка», которые дает работу исключительно моделям старше, по-моему, 65. Вот. Ну, также есть еще другие направления, да, в которых работают в том числе и бренды, в которых мы тоже видим сдвиги, пусть они зачастую и происходят намного медленнее, чем в каких-то других странах. Это, например, отношение к людям с какими-то проблемами и травмами, которые тоже начинают меняться. И как-то от стереотипного восприятия мы стараемся отойти. Что тут интересно, почему мы в этот тренд так активно и агрессивно вкапываемся? Потому что он для нас очень интересен как рекламного агентства, потому что зачастую здесь... Бренд не то, что не оказывается отстающим каким-то действующим лицом, которое пытается с большим опозданием вскочить на какой-то уходящий поезд, тут бренды вполне в состоянии даже лидировать какие-то направления. Да? И с точки зрения образа, например, нормальности и желанности во внешнем виде, и с точки зрения каких-то стереотипов, вот... Прекрасная реклама. Да, я даже выключу звук специально, там ничего не происходит. Сюжет считывается легко. Сообщение, мне кажется, ну не знаю, не у всех, возможно, вызывающее прямой резонанс, но я думаю, мало у кого вызывающее отторжение. Да, все, в общем, понятно, да, кое-кто наверняка себя в подобной ситуации и находил. Вот, да, и еще одна такая важная, так, извините. Все повисло. да, и что мы еще видим, это трансформацию того, как, в принципе, структурирована жизнь людей, что там, например, такое семья и как в ней, например, распределены роли, да, там, отец, как... Кто-то, кто проявляет заботу о детях в семье, тоже возникает в рекламе. И мы видим какие-то проекты, которые призваны праздновать вот эту важную позицию отца в семье. Но это, что очень важно, новый отец. Да, этот креатив, который там, 20 лет назад, такой проект, он не был бы воспринят с такой же долей понимания. 
Да, просто потому что изменение распределения ролей в семье, оно достаточно медленно, тектонически медленно, я бы даже сказал, но все-таки происходит. И, по крайней мере, на уровне того, что мы воспринимаем, на что мы киваем, с чем мы соглашаемся, сейчас это что-то, что бренды стараются делать, о чем они стараются говорить. Вот, ну и последняя такая история, да, тоже довольно большое изменение, которое мы увидели, это позитивное отношение к пребыванию одному, да, нормально быть одному или одной, в этом нет никакой больше травмы, в этом нет никакой проблемы, это, во-первых, большое социальное движение со своими, например, героями, которые со своими лидерами, которые пытаются это активно продвигать в общественном мнении. Это очень важно тоже для бизнеса и для того, что, делает, что делают производители. Да? Вот 11.11, например, 11 ноября, праздник, который многие знают с Алиэкспресса. Я думаю, далеко не все, кто знает это как большой день скидок, догадываются, что это день одиночек, да, 1.1.1.1. Да, который празднуется чей-то, ну так, холостяцкий в узком смысле, или просто одиночный статус. Да, туроператоры, когда им, в принципе, возможно работать, они понимают, что большое довольно количество путешественников, они передвигаются в одиночку и начинают давать им какие-то возможности, подстроенные именно под то, что человек либо собирается найти себе какое-то общение на месте, либо вообще не собирается ни с кем общаться, а приехал в одиночку, и ему нужно дать адекватные предложения для этого. Ну и, о господи, о господи, русский ресторанный бизнес обнаружил тот факт, что больше половины посетителей на самом деле приходят поесть в одиночку, да, и как оказалось для меня, правда, это стало а, сюрпризом, но, как оказалось, многих людей бесило а, приветствие в ресторане, а вас кто-то ждет, а, и, как эти люди мне сказали, такое приветствие из ресторанов практически исчезло за последние года, и теперь чтобы не давать повода думать, что тот факт, что человек пришел поесть один, это каким-то образом ненормально. Вот, большие серьезные истории, большие серьезные изменения общественные. В принципе, как тут, наверное, что нужно сказать на этом уровне, это как мы с этими вещами работаем, да? Тут, в принципе, почему мы смотрим вот на такого рода тренды, почему мы обычно пытаемся найти такие тенденции. Потому что действительно в мире, где нас просят спланировать на год-полтора-два вперед, приходится делать какие-то ставки на вещи, которые, с одной стороны, не будут банальными, а с другой стороны, которые никуда не денутся. И вот этот поиск каких-то тенденций, каких-то зачастую психологических истин, которые могут пережить там конкретную технологию, конкретный сайт, конкретную площадку какую-нибудь, как вот здесь Zoom. Поиск таких вещей – это практически основное содержание работы. Да? И успех того или иного бренда во многом зависит от того, насколько хорошо людям, которые занимались этим брендом, удалось разглядеть будущее там, год назад. Да? Какие-то вещи, какие-то производственные процессы, они могут занять три дня, и можно там, придумать какую-нибудь клевую рекламу, разместить ее, поставить, и практически в реальном времени, но то, как работают большие клиенты, да, с кем мы работаем большую часть времени, это действительно планирование заранее. И поэтому вот такое понимание того, а куда, в принципе, движется общество, это, так скажем, такой большой определяющий фактор того, в конечном счете, будете ли вы, там, будут ли все через год думать, что какой-то бренд остался в прошлом веке и как закостенелый и совершенно неповоротливый, а какой-то бренд на самом деле молодой, подвижный и позитивный. Он на самом деле, возможно, не молодой и неподвижный, он просто смог правильно, точнее, руководствовался правильным предсказанием будущего год назад. Вот. Это то, что касается первой части заявленной 
заявленной программы, да, есть еще желание немного поговорить про то, что у нас произошло, как на всю вот эту более долгосрочную картину наложился наш с вами недавний кризис, точнее, недавно начавшийся. Ну, пока есть возможность сделать вдох, чуть-чуть обдумать. Если у кого-то есть желание задать какой-то вопрос, я тоже с удовольствием попробую на него ответить. Да, презентацию выложим, конечно. Так, какие методы коммерции? А, да, какие способы рекламы для известных компаний? Да. А, что мы, собственно, делаем? Ну, тут вопрос даже скорее не в том, какие методы коммерции используем. Мы агентство, которое занимается достаточно конкретными вещами который занимается размещением рекламы, то есть там, берет бюджет и пытается его каким-то образом разложить наиболее для клиента эффективным образом. Да, э, доложу я вам, что большой известной компании сейчас выжить без ролика на телевидении все равно очень сложно. Э, все, это, все говорят о том, что это наше ближайшее будущее, в том числе глядя на соседние там, западные рынки, где это зачастую уже произошло, э, но на соседних западных рынках просто перестали смотреть телевизор. Да, у, у нас в России, если у вас есть ощущение, что все перестали смотреть телевизор, мы регулярно смотрим на цифры и должны, к сожалению, сказать, что это не так а, смотрят. А любому большому бренду надо быть пропорционально во всех тех местах, где а, бывает его потребитель. Поэтому да, очень много интернета, ТВ все равно тоже очень много. И дальше... Там, в зависимости от конкретных рекламодателей, там, наружная реклама, большие щиты или радио тоже может быть очень важным инструментом, но тут уже все очень интересно и индивидуально в зависимости от того, у кого какой бизнес. Так. Так, так, так. Ну, ладно, хорошо. Одну секунду. Вот, это о чем еще хочется говорить. Это... Хорошо, вот это все тренды, мы их на самом деле идентифицировали еще до того, как а, все вот это вот а, началось. <смех> а, но помимо этого у нас есть новые очень интересные тенденции того, что происходит, а, что как, как мы все реагируем на происходящий карантин, как мы все реагируем на происходящие эпидемиологические опасности и как мы все реагируем на сложную экономическую ситуацию, в которую многие сейчас уже попали и многие еще попадут в ближайшее время. Вот. Это тоже накладывает большой отпечаток на то, что мы делаем. Да, там вот еще был вопрос про ты кто, который я проигнорировал, но сейчас я подумал, что это мог быть вопрос от кого-то, кто не успел на первую часть, да, и не услышал всего, так скажем, сетапа происходящего. Привет еще раз, да, я Кирилл, я из большого рекламного агентства. Хотел сказать о том, как мы, в принципе, занимаемся планированием рекламы для больших, серьезных, могущественных, скажем так, компаний, и насколько при этом важно угадывать будущее. Ну вот помимо того, что важно угадывать будущее, важно еще понимать настоящее. Да, и вот эти вот другие, другой набор тенденций, набор тенденций того, что Которые, которые начали проявляться с э, вводом карантина. Да, э, куда, куда сейчас люди побежали? Есть четыре, на самом деле, основные истории. Э, это переход в режим выживания, это финансовые страхи, это стрессы, связанные с семьей, э, и это желание подсластить пилюлю, самый, наверное, контртренд, такой позитивный. Да, э, что вообще такое э, режим выживания? Да? 
Я думаю, многим здесь знакома из недавнего прошлого пирамида Маслова, да, пирамида потребностей. Основной посыл которой того, что когда у человека не, у, не удовлетворены какие-то очень базовые желания вроде защиты и пропитания, до более высоких утонченных желаний часто даже не доходят руки, даже не доходит дело. Да, это то, что мы сейчас воспринимаем, что, что мы сейчас переживаем на уровне целого общества. Да, у очень многих возникли реальные опасения за свое здоровье или за здоровье родственников, и очень многих появились реальные такие же опасения за там, свое пропитание или стиль жизни. Да, и в принципе поэтому мы видим, что какие-то базовые очень простые вещи начали доминировать в разговорах, начали доминировать в обсуждении, начали доминировать в том, о чем людям интереснее разговаривать. Да, и это интересный эффект, потому что это может быть никак не связано с реальной опасностью, которая сейчас перед конкретным человеком стоит, и может быть никак не связано с вирусом на самом деле просто. Просто все вдруг стали такие серьезные, хозяйственные, не очень утонченные, думать о том, в частности, запасена ли у них гречка, да, зачастую наперекор, все, наперекор реальности, наперекор всем условиям, которые реально видны вокруг. Да, в конечном счете, что это такое? Это ощущение потери контроля, это ощущение о том, что постоянно что-то происходит, да, и жизненная ситуация резко меняется, да, какие-то какие ограничения на поведение накладывает стихия, какие-то ограничения на поведение накладывает правительство, а от, лишних, а от личных решений человека намного меньше что зависит. И такие тенденции, они всегда вызывают достаточно яркую реакцию и достаточно многостороннюю реакцию. Да, но там, чтобы привести хороший пример, когда произошел а, кризис 2014-2015 года, а, когда у нас достаточно сильно начал падать уровень жизни, что мы увидели по позитивным медийным тенденциям, это очень высокий интерес к битве экстрасенсов. Да, когда люди теряют контроль над ситуацией, у них уходит зачастую рациональность, и они ищут вот это, стремятся восстановить это ощущение контроля, даже если это невозможно, в том числе и какими-то самыми абсурдными способами. Да, но тем не менее абсурдные способы, абсурдными способами, да, что э, у нас делает э, наш русский человек совершенно естественным образом, да, я не знаю, заметили вы или нет, сейчас у нас был такой большой бум и золотая лихорадка запасания э, различными продуктами и товарами, он реально сейчас уже практически сошел на нет, да, этот бум практически прошел, но вот к разговору о совершенно, возможно, нерациональных способов снова почувствовать себя у руля, снова почувствовать себя, что ситуация у тебя под контролем, это пойти и купить кучу вещей, которые тебе не нужны, кучу запасов, которые непонятно зачем делать, вот, и снова почувствовать, что ты каким-то образом вообще решаешь, определяешь свою жизнь. Да? И для нас это, как, как для рекламного агентства, это тоже максимально интересно, потому что э, кто отвечает за банальные низменные потребности, за банальные низменные потребности отвечают бренды, и поэтому, э, как ни странно, когда, хотя, хотя казалось бы, отстань, не, не лезь ко мне со своей рекламой о чем-то, люди на самом деле очень даже готовы услышать от брендов что-то, потому что да, именно бренд может дать какое-то полезное сообщение, которое поможет или упростит жизнь вот в такое сложное время, поэтому мы всеми силами там, своим клиентам рекомендуем не, не обнулять свою коммуникацию, не уходить куда-то, а наоборот просто актуализировать ее под нынешние потребности, под нынешние нужды. Вот, да. Времени у нас уже мало, я, наверное, перескочу дальше. Да, вторая история, с которой мы сейчас постоянно сталкиваемся, это реальные опасения за свои финансы. Да, это что-то, что 
ну, уже очевидно актуально и лишено определенного обоснования. Да, мы видим большой рост количества режима, мы, будем, мы видим большой рост каких-то гибких моделей занятости. Это ровно то же самое, что западный мир, мир увидел там в 2008-2009 году. А, и мы видим, мы видим, что любой такой проект, любая такая инициатива, она находит а, огромный интерес, в том числе к себе. А, да, и тут тенденция немножко другая. Если мы там говорили про, что брендам можно помогать с какими-то простыми выживальческими ценностями, то тут огромный интерес проявляется к государству и того, что вообще государство будет делать, как государство будет реагировать. Да, и такая, наверное, долгосрочная перспектива связана с тем, что в конечном счете мы выйдем из этого кризиса с еще более централизованной, еще более вот такой властной, сильной структурой, да, которая держит под контролем какие-то большие процессы, которые, в общем-то, могли бы решаться и саморегуляцией. Да, тут еще нужно сказать, что да, опасения на тему финансов, но опасения на тему финансов, это действительно, они у каждого свои. Ситуация разных людей затронула совершенно разным образом. Да, и при том, что все чем-то взволнованы, нельзя сказать, что а, все взволнованы одним и тем же. А, для кого-то это очень практически серьезная проблема, для кого-то это совершенно теоретическая сейчас вещь, которая как раз вкладывается вот в этот самый тренд а, ментального здоровья а, больше, чем а, в какую-то физическую финансовую реальность. Кирилл, а, да, простите, да. опять перебью. А, да, да. Надо уже вот прям подводить итог. Извиняюсь, что, конечно, так выходит, но вот уже другая у нас начинается площадка. Не проблем. Не проблем. В общем, там попросили выложить презентацию, я ее с удовольствием выложу. Точно так же, я думаю, вы можете вполне, как, если у вас какие-то останутся вопросы или желание развить какие-то темы, узнать больше, то, опять же, я рассчитываю, что я думаю, мы просто оставим адреса, и вот организаторы до вас их донесут.